வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு கொனேரியா என்ற நோயை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பால்வினை நோய்கள்ங்கிறது ஒரு குரூப் ஆஃப் வியாதிகளோட ஒரு தொகுப்பு தான் அந்த டேம் சொல்கிறது ஏறத்தால் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டோட முற்பகுதியில் வந்து அது வந்து வெனீரியல் டிசீஸ்னு அழைக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு தான் அதனுடைய வகைகள் சாராம்சத்தெல்லாம் இப்போ பார்த்து அதனோட எந்த அந்த கிருமிகள் அதை தோற்றுவிக்குதுங்கிற பார்த்து பின்னர் வந்து வகைப்படுத்தப்பட்டது அப்படி வகைப்படுத்தப்பட்ட போது பாக்டீரியா வைரஸ் பூஞ்சைகள் இந்த கிளாஸில் வரும்போது பாக்டீரியாக்கள்னால் தோற்றுவிக்கக்கூடிய ஒரு பால்வினி நோய் தான் இந்த கொனேரியான்னு சொல்லக்கூடிய நோய் இதுக்கு நம்ம வேப்பிலையோட மகத்துவத்தை நம்ம பார்க்குறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த நோயினா என்ன அது எப்படி வருது அதனுடைய சிம்டம்ஸ் என்ன இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பலனுள்ளதாக இருக்கலாம் இதை தோற்றுவிக்கிற கிருமி வந்து நைசரியா கொனேரியா அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியானால் இது வந்து தோற்றுவிக்கப்படுது அதுலேயும் இதனுடைய இன்குபேஷன் பீரியட் அதாவது நோய் உள்ளைக்க போனதுலேருந்து நோய் தொற்று ஏற்பட்டதுலேருந்து முதல் அறிகுறி வெளிப்படுத்தக்கூடிய காலம் வந்து எவ்வளவோ அது தான் சொல்லக்கூடியது இது ஏறத்தால் ஒன்றுலேருந்து பதினாலு நாட்களுக்குள்ள இது வந்து தனது முதல் அறிகுறியை வந்து வெளிப்படுத்திடும் இதனுடைய ச அறிகுறிகள் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அறிகுறிகளை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஆண்களுக்கு ஏற்படுறது இன்னொன்று பெண்களுக்கு ஏற்படுறது அப்படி பார்க்கும்போது ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தொற்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிறுநீர் தாரையிலேருந்து சீல்பை வந்து வெள்ளை மஞ்சள் கலரில் வந்து எரிச்சலுடன் வெளியேறும் அப்போம்போது கடுமையான வழி ஏற்படும் அந்த நேரத்தில் வந்து ஆண்குறியோட தோல் வந்து வீக்கம் ஏற்படும் விதைப்பையில் வந்து வழி உண்டாயிருக்கும் விதைப்பையில் வந்து வழி உண்டாயிருக்கும் அதே நேரத்தில் வலியுடன் கூடிய சிறுநீர் கலிய கலைச்சல் வந்து நடக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து சிறுநீர் இதை மட்டும் அதை பாதிக்காது நம்மளுடைய மலம் வெளியேறக்கூடிய ஆசன வாயிலையும் வலி எரிச்சல் வீக்கம் இது எல்லாத்தையும் தோற்றுவிக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து இதனுடைய நம்ம கழுத்து பகுதியில் வந்து அண்டங்கட்டி காணப்படும் அண்டங்கட்டுற மாதிரி காணப்படும் அது வந்து வீக்கம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா செர்விக்கல் லிம்பட்டி நோப்பதிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அதே நேரத்தில் வந்து இது கண்ணையும் பாதிக்கு பாதிச்சு கண்ணில் வந்து வலி கண் திரவத்தில் வந்து சீல் போன்று வலி வலி ஆரம்பிக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து ஃபோட்டோஃபோவியான்னு சொல்லக்கூடிய கண் கூச்சம் அதாவது சென்சிட்டிவ் டு லைட்டு அந்த மாதிரியானது ஏற்படும் அதே நேரத்தில் வந்து மூட்டு வீக்கம் வலியும் ஏற்படும் இதை விட வந்து பார்த்தோம்னு கேட்டிங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா பெண்களுக்கு குறிப்பிட்ட தொகையில் சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா மேற்கொள்ளப்பட்ட காமனான அறிகுறிகளையும் அது வந்து உடல் உறவு கொள்ளும்போது கடுமையான வலி ஏற்படும் காய்ச்சல் ஏற்படும் அதே நேரத்தில் வந்து யோனி துவாரத்துலேருந்து மஞ்சள் பச்சை கலரில் வந்து சீல் வந்து வெளியேறும் மாதவிடாய் இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து இரத்த கசிவு ஏற்படும் அதே நேரத்தில் வந்து மாதவிடாய் வந்து அதிகப்படியான தீட்டு வந்து வெளிப்படுத்தும் அதே உடனே இன்னொரு முக்கியமான சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உடல் உறவு கொண்டவுடன் வந்து இரத்தம் வந்து வலியேற ஆரம்பிக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து இதர அறிகுறிகளாக வந்து வாந்தி வயிற்று வலி தொண்டை எரிவு அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு புளிப்புத்தன்மை அந்த மாதிரியானது காணப்படும் எச்சில் விழுங்க வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன நம்ம இந்த கண் வலி கண் கூச்சம் மூட்டு வலி மூட்டு வீக்கமும் காணப்படும் சரி ஏறத்தால் இந்த நோயோட ஒரு அவுட்லைனை மட்டும் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் இது நோய் வந்த பிறகு இதற்கு வந்து ஒரு கூட்டு மருந்து சிகிச்சைகள் அப்படி அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி நவீன காலத்தில் இருந்தாலும் அதை விட வந்து நம்ம பாரம்பரியான பேப்பில் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு இந்த நோய்க்கு வந்து பயன்படுது அப்படிங்கிறத ஒரு இதாக பார்ப்போம் வேப்ப வேம்புளுடைய பாட்டனிக்கல் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசார் தேர்ட்டிகா இண்டிகான்னு சொல்லக்கூடியது இந்த இண்டிகான்கிறத சொன்னனாலே அது இந்தியாவை வந்து பாரம்பரியமாக கொண்டாட கொண்ட ஒரு தாவர வகை இது வந்து அம்மன் ஆலயத்தில் திருவிழாக்கள் அம்மை நோய் இதெல்லாம் வந்து கா காண பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சாதாரண வந்து மூலிகை மூலிகை தாவரம் ஏறத்தால் வந்து ஒரு சிறிய தமிழ்நாட்டில் விவரம் தெரிந்தவர்கள் கூட வந்து இந்த மரத்தை பற்றி நன்கு தெரிஞ்சிருப்பார்கள் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அம்மை நோய்க்கு வந்து இந்த வந்து மருந்து அம்மை நோய்க்கு பார்த்திங்கன்னா 
அதாவது வைரஸினால் உண்டாகக்கூடிய நோய்களுக்கு இதனுடைய பயன்கள் வந்து ஒரு அளப்பரிய பயன்களாக உண்டாகிறது அதே நேரத்தில் அதோட வைரஸுகளோடு இதை ஒப்பிடும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த கொனேரியா வந்து ஒரு பாக்டீரியா தொற்று தானே ஒழிய அதனால் வந்து பயப்பட வேண்டியது கிடையாது அறிகுறி எப்படி இருந்தாலும் சரி வேம்பு நம்ம வந்து பயன்படுத்திட்டோம்னா இதை வந்து நம்ம வந்து குணப்படுத்தலாம் சரி இது எப்படி எப்படிலாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு இதாக பார்ப்போம் கொனேரியாவில் பாதிக்கப்படும் போது ஒரு சுரம் வந்து ஏற்படும் அந்த சுரம் வந்து நம்ம இதில் பார்க்கும்போது பாக்டீரியா அந்த மாதிரி இதில் வரும்போது விஷ சுரம் அதாவது விட சுரம்னு சொல்லுவாங்க சித்தர்கள் விஷ சுரத்துக்கு வந்துங்கிற நேமில் வந்து இது குறிப்பிடப்படுது அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வேம்பு வந்து சிறந்த ஒரு மருந்து பருத்த வேம்பின் பட்டையை வந்து அதனோட உட்பாகத்தை வந்து எழுவது கிராம் அளவு போல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் முக்கால் லிட்டர் தண்ணியில் வந்து முதல் நாள் இரவு நல்ல சுண்ட காய் ஊற வச்சு சுண்ட காய்ச்சி மூணில் ஒரு பங்கை வற்ற வச்சிடணும் வற்ற வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அதை வடிகட்டிட்டு அளப்பரிய கசப்பு தன்மை காணப்படும் இதில் பார்த்திங்கன்னா முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு எம்எல் அளவு போல் வடிகட்டி உண்டு வர காய்ச்சல் வந்து நீக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த கொனேரியாவினால் பாதிக்கப்படும் போது காய்ச்சலோடு வந்து ஒரு அயற்சி வந்து ஏற்படும் அதாவது எப்போ பார்த்தாலும் டயர்ட்னஸ்ஸாகவே இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த அயற்சிக்கும் இந்த கஷாயம் வந்து ரொம்ப வந்து பயனுடையதாக இருக்கும் அந்த வேப்பிலையை வந்து மஞ்சள் மஞ்சளோடு சேர்த்து வெந்நீர் விட்டு அரைத்து துணியில் தடவி வந்து அந்த புண்களுக்கு அந்த வீக்கத்தில் ஆண்குறியில் வரக்கூடிய தொற்றுகளுக்கு கட்டும்போது நல்ல குணமாக கிடைக்கும் அப்படி நம்ம துணியில் கட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னா அந்த ரணத்தின் மீது வந்து தடவு வந்து நன்றாக குணமாகும் அதே நேரமான தோளில் வர சிவப்பு ரேஷஸ்களுக்கும் இந்த வேப்பிலையை வந்து அரைச்சி தடவும் போது நல்லா வந்து பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதே நேரத்தில் கொனேரியா வரும்போது நீர் எரிச்சல் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிகுறியாக ஆகும் இந்த நீர் எரிச்சனால தான் அது பாதிக்கப்பட்டு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சிறுநீரக தாரையை பாதிக்கும் அடுத்து வந்து கிட்னியை வந்து பாதிக்க ஆரம்பிச்சு டாக்ஸிமியாவை வந்து கொண்டு போய் விட ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்ம வந்து இந்த நீர் எரிச்சலை வந்து முதல்ல வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அதுக்கு வந்து வேப்பங்காய் இளம் பிஞ்சு காய் எடுத்து கஷாயம் வைத்து முப்பதுலேருந்து நாற்பது எம்எல் அளவு போல் எடுத்து குடிக்க நீர் எரிச்சல் வந்து நீங்கும் அதே நேரத்தில் வந்து இதில் வந்து கொனேரியாவுக்கு வந்து எப்போதும் காய்ச்சல் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது முறை காய்ச்சல்னு சொல்லக்கூடியது வரும் அதாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் வராமல் ரெண்டு நாள் சென்று ஒரு தடவை காய்ச்சல் வர்றது அல்லது விட்டு விட்டு வர்றது இதுகளுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொட்டையை நீக்கி வந்து இந்த காயை வந்து நல்லா கொட்டையை நீக்கி அந்த சதை பஞ்சை வந்து எடுத்து பொடியாக்கி ரெண்டுலேருந்து எட்டு கிராம் அளவு போல் நம்ம கொடுக்கும்போது இந்த முறை காய்ச்சல் வந்து கொனேரியாவில் ஏற்படக்கூடிய முறை காய்ச்சல் வந்து குணமாகும் அதோடு பார்த்திங்கன்னா இந்த மேலே வரக்கூடிய புண்ணு சீல் இந்த வரக்கூடிய புண்ணில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புழு வைச்சிடும் அந்த உணவு அந்த உறுப்பு இந்த மாதிரி பாதிப்பு அதில் அதில் பார்த்திங்கன்னா வேப்பெண்ணெயை தடவுனாலும் அது குணமாயிரும் பருப்பை அரைச்சி மேலாப்பில் அதாவது வேப்பம் பருப்பை அரைச்சி நம்ம மேலே பூசும்போது கூட அந்த புண்ணு வந்து காஞ்சி போயிடும் அதே நேரத்தில் புழுவும் இறந்து அந்த நோயும் வந்து குணமாயிடும் அதே நேரத்தில் வேப்பெண்ணையும் ஆடு தின்ற பாலை சாரும் நல்லா ரெண்டும் வந்து க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து க க காய்ச்சிய பிறகு அதை எடுத்து தடை வர தோளின் மீது உள்ள ச புடைப்பு வீக்கம் சிறு சிறு கொப்புளமாக இருக்கிறது பல்ஸ் இது வர்றது அதே நேரத்தில் துருநீர் அதிலேருந்து வெளியேறது இது எல்லாமே வந்து குணமாகி அந்த புண்ணும் வந்து ஆற ஆரம்பிக்கும் அதை விட என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸாக்டாக அதை பார்த்தோம்னா நூறு ஆண்டு பழமையான வேப்ப மரத்தில் உள்ள பட்டையை எடுத்து ஏறத்தால் ஒரு அரை கிலோ அளவு பட்டையை எடுத்துடணும் பட்டையை எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஒரு இருபத்தி மூணு லிட்ரு தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சு அதை வந்து ரெண்டு ரெண்டரை லிட்டராக வற்ற வச்சிடணும் வற்ற வச்ச பிறகு அதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதோடு சேர்த்து அக்கிரகாரம் எலுமிச்சம் பாசி இதெல்லாம் வந்து ஒரு நூறு கிராம் அளவு போல் எடுத்து அதில் மறுபடிக்கும் அதை காய்ச்சி தலைக்கு முழுகி வர வந்து இந்த பெருநோய் எனக்கூடிய சொல்லக்கூடிய சித்தர்கள் சொல்லக்கூடிய சில வியாதிகள் இருக்குது பெருநோய்ங்கனால மேகம் வெட்டை சூடு இப்போ மாரடைப்பு இதெல்லாம் வந்து வரக்கூடிய நோய்கள் எல்லாமே இந்த பெருநோய்ங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து கொடுத்துருவாங்க அதே நேரத்தில் அந்த பெருநோய் நம்மளுக்கு வந்து கொ குணமாகி அதனுடைய புண்ணு பூரை சொறி சிறங்கு எல்லாமே நீங்கும் 
இந்த பிசின் சூரணம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் லைட்டாக வந்து பால் வடிஞ்சு அப்படியே சீலை மாறி பிசினாக மாற ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பிசின் சூரணத்தை வந்து ரெண்டுலேருந்து ஆறு கிராம் வந்து பொடி பண்ணி கொடுக்க மேக ரோகம் வந்து மேக ரோகம்ங்கிறது என்ன நம்ம டயாபிட்டிக் டிசீஸ் தான் சொல்லுவாங்க அந்த டயாபிட்டிக் டிசீஸில் வரக்கூடிய ஊண்டு காயங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த கொனேரியா டிசீஸுக்கும் நம்ம இந்த இதை வந்து கொடுக்கலாம் அதோட பார்த்திங்கன்னா தேரையர் கூறின மலை வெம்பு தைலமும் தைலமும் கொடுக்கலாம் அது இந்த தைலத்தில் வந்து இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய கலிங்காதி எண்ணெயை வந்து இந்த மேல் நோக்கி நம்ம பூசி வர இந்த மேகம் வெட்டை சூடு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய புண்ணுகள் கொனேரியாவில் வரக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் பாதிப்புகள் இது எல்லாமே வந்து குணமாகும் அதோட நம்ம சித்த மருந்து ஆயுர்வேத மருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆரோக்கிய வர்த்தினி வட்டி இந்த மருந்து தயாரிக்கும் போது வந்து வேப்பில சார விட்டு தான் ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுவாங்க அந்த ஆரோக்கிய வர்த்தினி வட்டி இதெல்லாம் நம்ம சே சாப்பிடும் போது கூட இது வந்து குணமாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ குணேரியா வந்துருச்சுங்கிறது வந்து அதாவது வர்றதுக்கு முன்னாடி தற்காத்துக்கிறது தான் ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஒரு வேலை அப்படியும் வந்தவங்களுக்கு வந்து அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஆங்கில மருத்துவத்தில் போனீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் அந்த மாதிரி போட்டு நம்மளுடைய இம்யூனிட்டியும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே நேரத்தில் முறையான மருத்துவர்களுடைய ஒரு அறிவுரையின் பேரில் வந்து இந்த மருந்துகளை நம்ம பண்ணும்போது நல்ல ஒரு குணம் கிடைக்கும் நம்மளுடைய எதிர்ப்பு தன்மை தான் உண்டு பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பித்து அது நோயை வந்து குணமாக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் இதை பற்றி பயப்பட வேண்டியதில்லை இது இந்த கொனேரியா வந்து ஒரு பாக்டீரியாக்கள் தொற்று தான் இந்த பாக்டீரியாக்கள் தொற்று வந்து இன்றைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் வந்து எளிமையான சில மருந்துகள் மூலமாக வந்து நம்ம வந்து குணமாக்கிடலாம் அதே நேரத்தில் திருப்பி நம்ம வந்து அந்த மாதிரி தவறுகள் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் நம்ம வந்து இங்கே வலியுறுத்துகிறோம் இங்கே மருந்துகள் சொன்னது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு கல்வி நோக்கம் ஒரு அறிவு போகட்டும் நோக்கத்துக்காக தான் மற்றவர்களுக்கும் தெரியணுங்கிற நோக்கத்துக்காக தான் நம்ம சொல்கிறோம் இதை இதை யாரும் தவறாக பயன்படுத்த வேணாம் அறி அருகில் உள்ள சித்தா ஆயுர்வேதம் அதாவது விஏஎம்எஸ் பிஎஸ்எம்எஸ்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த அவங்களுடைய பட்டதாரி மருத்துவர்களை நீங்கள் ஆள அணுகி இதுக்கான மேலே நீங்கள் விளக்கத்தை கெட்டு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு கைடு பண்ணுவாங்க முறையான மருத்துவர்களுடைய அறிவுரையின் பேரில் வந்து மருந்துகள் வந்து நீங்கள் சாப்பிட வேண்டும் நன்றி வணக்கம் லிட்டில் வே டு யோகா எனப்படும் யோகா தொடர்பான ஒரு சிறந்த ஒரு புத்தகத்தை கடந்த ஒரு ஆறு மாத கடின உழைப்பின் பலனாக நாம் வெளியிட்டுள்ளோம் இது முற்றிலும் அமேசானில் மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகமாகும் இது இரண்டு பதிப்புகளில் வெளிவருகிறது ஒன்று ஆன்லைனில் நாம் படிக்கக்கூடிய இ புக் எனப்படும் ஒரு வகையிலும் அதை தொடர்ந்து நாம் பார்க்கக்கூடிய பேப்பர் பேக் எனப்படும் சாதாரண புத்தக வடிவிலும் இது கிடைக்கக்கூடியது ஏறத்தால் இந்த யோகாவை பற்றி பல பேர் எழுதியிருந்தாலும் மேக்ஸிமம் அதை பற்றி எழுதுகிறவங்க வந்து துறவிமார்களும் சாமியார்களும் சன்னியாசிகளும் மட்டுமே ஆகும் ஏறத்தால் அந்த யோகாங்கிற பாதிப்பு இதை பற்றி மருத்துவ ஒரு முறையில் வந்து இந்த நூலை பற்றி நம்ம வெளியிட்டுள்ளோம் மருத்துவ தொடர்பாக உள்ள அதுக்கும் அதுக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது யோகாவுக்கும் உடலுக்கு என்ன இது யார் யாரெலாம் யோகா செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் உணவு முறைகள் என்ன ட்ரெஸ் கோடு என்ன அதை நம்ம எப்படி செய்ய முடியும் எந்த டயத்தில் செய்ய முடியும் யார் யாரெல்லாம் செய்யலாம் செய்யக்கூடாது சில யோகங்கள் செய்கிறதுனால வந்து ஆசனங்கள் செய்கிறதுனால வந்து சில காண்டாடிக்கிறதுனால நம்ம பாதிப்புகள் வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம அதை வந்து தெளிவாக நம்ம வந்து ஒரு மருத்துவ ஆஸ்பெக்டில் வந்து சொல்லியிருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் இ புக்கு மூலமாக கூட நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி கொடுக்க படிக்கலாம் அதற்கான லிங்க்ஸை வந்து இணையதள தொடர்பு வந்து டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இதை வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் இ புக்கில் படிக்கும்போது ஒரு பக்கத்துக்கு நீங்கள் வெறும் நாற்பத்தெட்டு காசு மட்டும்தான் நீங்கள் செலவு பண்ணப்படுறீங்க அதே நேரத்தில் வந்து பேப்பர் பேக் வந்து கொஞ்சம் செலவாகும் சரிங்களா நேயர்களே தொடர்ந்து அதை வந்து பார்த்து படித்து பலன் பெறணும் அதே நேரத்தில் வந்து மற்றவர்களுக்கும் பரிந்துரை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இது முற்றிலும் வந்து மருத்துவ தொடர்பான மருத்துவத்திற்கும் யோகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு பற்றி விளைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு புக்கு தான் சரிங்களா தொடர்ந்து ஆதரவு அளிச்சுட்டு வரணும் ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம்